Bu video yayınlanmadan bir gün önce 13 Mayıs 2024'te OpenAI firması sonbahar güncellemesi başlığı altında meşhur chat GPT uygulamasının yeni bir versiyonunu açıkladı. Bu versiyon çoklu model anlamına gelen Omni Model kısaltması olarak GPT-4O adı altında tanıtıldı. Bu şaşırtıcı gelişmenin ön bilgisi aslında geçtiğimiz günlerde OpenAI tarafından GPT-2 Bot adı altında yapılan performans testlerini gösteren bir grafikle sızdırılmıştı. Yeni modelin performans testlerinde gösterdiği benzersiz başarı muhtemelen önümüzdeki günlerde pek çok inceleme ve değerlendirmenin konusu olacaktır. Bunun ötesinde ise GPT-4 OV'nun en heyecan verici yönü ses ve video kabiliyetleri aracılığıyla çevresiyle etkileşime girebilme yeteneklerinin gücü. Zaten biraz sonra izleyeceğimiz görüntülerde yüksek bilgi işlem kapasitesi olmadan yapılması mümkün olmayan bir çevreyle etkileşim örneği göreceğiz. Şimdi isterseniz OpenAI'ın yayınladığı tanıtım videoları aracılığıyla yeni modelin kabiliyetlerine bir göz atalım sesli iletişim kabiliyeti daha önce olmadığı kadar iyi bir hale gelmiş. Çok hızlı bir şekilde sesli konuşmayı anlayabiliyor ve çabucak yine sesli olarak cevap verebiliyor. So I'm taking out a phone. If you are wondering about this wire, it's so we have consistent internet. And if you see, there's this little icon on the bottom right of the ChatGPT app. And this will open up GPT-4O's audio capabilities. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so, okay, I'll try again. Breathing in and breathe out. <sighs> That's it. How do you feel? I feel a lot better. Thank you so much. Videoda görüldüğü üzere GPT-4 o sadece sesli komut almak ve karşılık vermekle kalmıyor. Aynı zamanda akıllara durgunluk veren bir başarı ile çevresel sesleri de analiz ederek bunlarla ilgili yorum yapabiliyor. Ve birazdan göreceğimiz üzere bu yeni model kendisine verilen görevlere uygun olarak hızlı ve başarılı bir şekilde yaratıcı üretkenlik sağlarken gerektiğinde de süreç içerisinde yapılan müdahalelere uygun olarak inanılmaz derece esnek bir şekilde çıktılarını yeniden yapılandırabiliyor. So I'm gonna fire up another demo awesome. for that. Yeah. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend uh, Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And uh, I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. Bite was a curious robot. I like always explore started this story but i want a little bit more emotion in your voice a little bit more drama got it let's add some drama once upon a time in a world not too different from ours there was a robot named no Bite. no no chat gpt i really want maximal emotion like maximal expressiveness much more than you were doing before understood let's amplify the drama once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. Bite so can was. Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. <laughs> Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Bite. Bite was a curious robot always exploring new so circuits. Seeing, uh, Barrett here, calm down a little bit. Can you end the story, <laughs> um, but do it in a singing voice? <sighs> and so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Thank you so much. <laughs> I definitely feel a lot more relaxed. <laughs> <laughs> GPT-4 Omni'nin bu üstün performansı ve yeteneklerinin sadece sesle sınırlı olmadığını daha önce belirtmiştim. Biraz sonra izleyeceğimiz görüntülerde yeni versiyonun video kabiliyetlerinde de aynı derecede başarılı olduğunu göreceğiz. Özellikle anlık olarak algıladığı görüntülerdeki değişimleri kendisine verilen komutlara uygun olarak yorumlaması ve çıktılarını yeniden yapılandırma hızının yakın gelecekteki uygulama alanları için pek çok ipucu içerdiğini düşünüyorum with it um with video as well okay let me boot up chat gpt hey chat gpt 
Hello there. How's it going? It's going really well. Today, I'd really like your help solving a math problem. I'm all ears. What math problem can I help you tackle today? So I'm going to write down a linear equation on a sheet of paper, and I'll show you. And then I'd love your help working me through it. But importantly, don't tell me the solution. Just help give me hints along the way. Got it. I'll OK, I see it. Hmm. Mm -hmm. No, I didn't show you yet. Just give me help along the way. One second. <laughs> Whoops. I got too excited. I'm ready when you are. So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, Let's exactly. Work... So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides, and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract 1 from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? Spot on! Now you've isolated the term with x on one side, and it looks like 3x equal 3. What do you think we should do next is 1? Nicely done! How do you feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I've, I'm not pretty confident I can solve uh, linear equations, but why would you ever need to use this in the real world? I'm really skeptical. That's a fair question. Linear equations pop up in a lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems where you need to find an unknown value. Plus, wow, it's- Wow, okay. You know, I have a lot of unknown values in my life. I'm <laughs> totally convinced we sh I'm gonna learn math now. <laughs> <laughs> I love that attitude. Matt can definitely help solve some of life's mysteries. Whenever you're ready to dive into more math, I'm here for you. Anything else you'd like to tackle today? So ChatGPT, I really love that you, you know, taught the value of math to my friend Mark. And I wrote uh, one last thing I'd love if you could take a look at. Of course, I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? Aww. I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. Yeah, well, I really appreciate all the help. So yeah, as we can see... Yeni versiyon sadece video aracılığıyla değil, aynı zamanda masaüstü uygulaması sayesinde ekranınız üzerindeki görüntüleri analiz ederek size yardımcı olabiliyor. GPT-4 Omni'nin hayranlık uyandırıcı kabiliyetleri bunlarla da bitmiyor. Öyle görünüyor ki, yakın dönemde bu teknoloji sayesinde dil bariyeri sorunu ortadan tamamen kalkacak. Yeni model dudak uçuklatan bir hızla farklı dillerde söylenen cümleleri anlayarak karşı dile çevirebiliyor. İki farklı dili konuşan insan arasında birebir çeviri yapan bir tercümanın işini yapabildiğini kanıtlayan şu görüntüleri izleyin. Oh, okay, cool. Let's try to do English Italian. Sure, let's do it. Hey, ChatGPT, how are you? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? How's cool. your day going? I'm uh, doing great. So I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And uh, every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. <laughs> Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Um, they might ask, uh, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. <laughs> Sicuramente sì. <laughs> Certainly yes. Great, it looks like it works. <laughs> <gülüyor> Eskiden son derece insana özgü bir kabiliyet olarak kabul edilen yüz ifadelerini tanımlama gibi soyut bir beceri konusunda bile oldukça ileri düzeyde bir yetenek sergilediğini görebiliyoruz. Barrett, you want to give this one a try? 
Absolutely, let's try it out. <laughs> mm. Hey, ChatGPT. Hey there, what's up? How can I brighten your day today? Okay, yeah, so I'm gonna show you um, a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. Sounds like a fun challenge. Go ahead and show me that selfie, and I'll put my emotional detective hat on. Okay, so here's me. So what kind of emotions do you think I'm feeling? Hmm, it seems like I'm looking at a picture of a wooden surface. Oh, you know what? Um, that what? was the thing I sent you before. Don't worry, I'm not actually a table. Um, okay, so, so take, take another look. Ah, uh, that makes more sense. Ah, <laughs> uh, there we go. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. Whatever's going on, it seems like you're in a great mood. Care to share the source of those good vibes? Yeah, no, uh, the reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. <laughs> oh, stop it. You're making me blush. <laughs> amazing. Şimdi durup tüm bunları sindirmek için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Ancak sergilenen tüm bu kabiliyetleri göz önüne aldığımız zaman ilk aşamada son derece yetenekli ve çok yönlü bir sanal asistana evrilmiş bir modelle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Öylesine güçlü ki çok kısa bir süre sonra pek çok mobil cihazda ve bilgisayarda kullanım alışkanlıklarımızı sonsuza dek değiştireceğini düşünüyorum. Tüm bunların yaşamımızın içindeki mevcut teknolojilere entegre edilmesi sadece kısa bir zaman meselesinden ibaret. Ne var ki bunun da ötesinde, yapay zeka ile yeni bir yapay bilincin ortaya çıkma aşamasında ilk net sinyallerin verildiği OpenAI'dan son bir örnekle bitirmek istiyorum. Evet, bilgisayarların ve onların işlettiği yazılımların kendi arasında iletişim kurması ve anlaşması yeni bir şey değil. Günümüzdeki teknolojik cihazların tümü bu prensibe dayalı çalışıyor. Ancak ilk defa bunu insan diliyle yapabildiklerini görmek gerçekten tüyler ürpertici. What I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. Going, th this AI is not going to be able to see anything, uh, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I am ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O, ready to explore the world through your eyes. What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel with exposed concrete or plaster on the ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space. Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? Are they doing anything interesting like reading, working, or interacting with the space? The person has a sleek and stylish look with their black leather jacket and light colored shirt. Right now, they seem engaged with us, looking directly at the camera. Their expression is attentive, and they seem ready to interact. The setting around them, with its modern and industrial design elements, adds to the overall stylish feel. They might be getting ready for a conversation or a presentation, given their direct engagement with the camera. Resmen bir bilim kurgu romanından fırlayan sahneleri gün aşırı yaşamaya başladığımız bir döneme girdik. Yapay zeka teknolojileri baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. OpenAI tüm bu yenilikleri yakın rakibi Google'ın geleneksel geliştirici konferansı I.O. etkinlikleri başlamadan tam bir gün önce sergiledi. Öyle görünüyor ki bizi yapay zeka konusunda oldukça heyecanlı geçecek bir hafta bekliyor. Peki siz GPT-4 Omni hakkında ne düşünüyorsunuz? Sergilenen yetenekler sizi etkiledi mi? Yoksa kafanızda soru işaretleri var mı? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bu içerik hoşunuza gittiyse beğenip paylaşarak ve kanalı takip ederek destek olabilirsiniz. Bir sonraki içeriğe kadar hoşçakalın. <gülüyor>